是你干的，对吗？怎么了？别装，薪资泄露的事儿是你让曹若成干的，对不对？你针对王居安也就算了，你现在针对的是整个安生。现在不给安生找点麻烦，怎么能动摇王居安的地位？动摇他？你现在在动摇我？所有人认为我在搞鬼，你要害死我？想多了，我要是搞垮你，对我有什么好处？所以说你搞不拎清，这种下三滥的手段迟早有一天会让人知道。是谁教你这么跟我说话的？你干的坏事还少吗？教训我，啊！我也是为你担心，准哥。王旭安已经报警了，报警又怎么样？这事跟我有关系吗？曹若成已经承认是他干的了，万一他要把你咬出来，我们怎么办？曹若成承认了，承认了，又是个废物。行了，这事你别管了，我来处理。你要做的，就是管好你自己的嘴。腰更胯发力，不要用手发力，啊！这里吗？对，就用这里发力，来。哎呀，试一下。好累啊！再打一个，来，看，往那边打啊。嗯。这里吗？对，好，来试一下。膝盖弯曲一点啊。知道了。嗯。好。
，又下水了，我不想打了，<笑>一点都不好玩，什么游戏啊？啊，已经打得很好了啊，再多练练啊。哎呀，我不想打了，累死了，走不动了。打得很好嘛，怎么把杆都扔了？<笑>王总，这么巧。谈点事儿，你先去玩会儿。莫小姐吧，刘洋大名，你认识我？我想知道的，就一定能知道。去吧。嗯。嗯都带出来玩了。还怕见人吗？他身体不好，我怕他受不了你一身的火药味儿。哎，你今天这身打扮，不是来打球的吧？不会是来打架的吧？看你们玩的这么开心，曹若成的事情搞定了。曹若成，我认识吗？作为老同学，哎、啊，你别跟我套近乎。谈什么老同学？谈谈双子楼还差不多。这时候过不去了，记恨我，所以我一回来就开始算计我。你呀、啊，你这个人永远都是这么自以为是。现在整个家科都是我的，可你呢？你在安盛顶个总裁的名头，顶多只是张亚楠的一坨炮灰。算计你，我犯得着吗？婚礼到底定哪天了？不管是在香港还是上海，我一定得去送红包。只要安盛一切顺利，你和艾琳的婚礼就一定会顺利。<笑>大家都是成年人了，不要玩这种过家家的手段，好不好？你以为林氏的总裁比你还傻？青青，来过来，给你正式的介绍一下。这位呢，就是安盛的王居安，王总。这位是莫伟清。王总，王总你好。张春，你是聪明人，别做糊涂事。什么人啊！我跟他握手，他都不理我，有没有素质啊？啊，王总，别理他，可能是被踩到尾巴了吧？全都让咱俩给磕趴下了，我们是周厂杀手。哎，嗯，双子楼这个项目现在是你在负责了吧？是啊，我也没想到，我们家老爷子突然什么都不管了，全都交给我，我估计是让你爸给气的，所以才能放权。啊，你是不是特别羡慕我呀？羡慕，哎，羡慕死我了！轻点儿。哎呀，我也不知道什么时候才能独当一面呀、啊。放心吧，以后啊，我罩着你，不管你爸跟我老头子闹得怎么僵，嗯，我们永远都是最好的同学，最好的兄弟。好兄弟，好兄弟。不过有件事情我都提醒你啊，什么？双新木业是你们的供应商吗？对啊，我们家的地板和木门都是他们家的。怎么了？他们有问题。我们公司有个项目在招标，他们的报价比其他家低了一半。我觉得不对，就去查了一下，他们的地板甲醛超标了好几倍啊。那估计是他们看你们家好欺负，给你们家便宜货糊弄。对我他们不敢，得了吧，反正你留点心，别被坑了。坑？谁敢坑我呀？他们还想不想混呢？<笑>不想混了。哎呀。哎呀，我们据悉，嘉禾集团所使用的地板甲醛超标，经检测超国家规定标准的三点五倍。
，业主们纷纷要求退款，嘉科股价大跌，引起恐慌性抛售。这下嘉科被安盛压得要抬不起头来了。哥，爆料的人不会是你吧？直至下午两点，其股价直接跌停。本台记者多次电话尝试沟通，均告失败。在这里，我们希望嘉科能够早日给出官方回应，也希望业主们理智维权。下面我们再来关注一条民生新闻。你还喝呢？我倒是找你。双鑫木业给的的确是便宜货，可是采购部门报上来的都是虚价，他们都吃了回扣了。我没想到啊，这个事情我才知道一个多月，就有人走漏了风声。一个月？你早就知道了，干嘛还让业主住进去啊？我也不知道事情会这么严重。再说了，马上就要交房了，要是延期，会被别人看笑话。你这第一个项目就搞砸了，以后再加科，谁还服你？面子比人命还重要吗，兄弟？你来就帮我出出主意，你别跟我说教训不行。你确实做错了，害人害己啊！你要是及时补救的话，也不会闹成这样。可是我也不知道啊。再说我也没吃回扣，那些记者死盯着我不放过。你是负责人，人家不找你找谁呀、啊？你不要推卸责任，你现在要想着解决问题。王局啊，你到底是站在哪边的？爆料的事儿不会是你做的吧？你说什么呢？我明白了。你看我负责一个楼盘，而你在安盛连打下手的机会都没有，你是在嫉妒我？你为了讨好你那个老爸，整垮家科，所以你把我卖了是不是？你醉了，别再喝了。我没喝醉。亏我还把你当好兄弟，王军，我告诉你。你是不会如愿的，不管你怎么邀功，怎么讨好你老爸，你爸都不会把对你弟弟的那点爱给你一点点。你就是那个爸妈都嫌弃的可怜虫。上传，你疯了吧？向媒体曝光这件事情本身没有错，你不想正道，你想什么呢？承认了吧。好，我们走着瞧。想不到王总跟尚纯之间还有这段渊源呢。哎呀，不过你说这个神秘爆料人到底是谁啊？如果我现在知道了，他就不神秘了。也是。那不管他是谁，我觉得所有的业主都应该感谢这个爆料人，是吗？嗯。哎，还有啊，王总，你刚才跟尚纯说的那句话是指？要是他敢对安盛不利，你就把他金屋藏娇的事告诉他未婚妻。你觉得我会不会？上春周围的人都知道这个姓莫的女人，他未婚妻会不知道吗？那没准他未婚妻睁一只眼闭一只眼啊。只要不影响集团的利益，他是不会把这个女人放在眼里。所以要打击上纯，就得把他脚踏两只船的事情搞大，大到无法收拾。那是小王总的风格，不是我的。高级。现在这电视剧还是越来越不好看了。不过是随便打一炮。要不要一起出去散个步？有的是放炮。不要，不折腾。你看，你看，你看这演员长得像他那个，今日我娶那个那个，王娟，对对对对对，像不像？那长得冷冷的，一点都不招人待见。说我倒错，可人家都说他是名副其实的高富帅，可抢手了。高是挺高的，帅嘛，我欣赏不来。而且他说话就是那个样子，就是久仰大名，莫小姐。什么呀，杨华军呢？我就爱听你说话。行，我去厨房烧壶水。嗯，好了，喊我。啊。来
。喂，什么事啊？叶青啊，你现在是一个人吗？你说。你知道你哥要结婚了。彩礼钱是我出的，我能不知道吗？房子不是买了吗？买了是买了，可是女方说贷款不行，必须全款。我付了全款，买的是两室一厅，是他非要贷款去买那个四室三厅的跃层。你说他买大房子，还不是为了以后能跟我们老两口一起住吗？多孝顺啊！孝顺，孝顺你就找你儿子去还贷款啊？不是你哥不愿意，是女方的要求，你总不能退婚吧？哥都这个岁数了，再不结婚，我们什么时候能抱上孙子呀？想抱孙子啊？我给你出个主意呗，你把你的老房子卖了，给他还贷款，然后你们搬到一块儿去住，很快就能抱孙子了。青青，爸妈可都这个岁数了，你还要让我们无家可归，你也太狠心了吧？我狠心。青青，你来一下。哎，来啦。我跟你说啊，这事我管不了，你们自己想办法吧。青青，怎么了？心急火燎的打电话给我们，我跟苏沫午饭都没吃呢，怎么了？自杀。自杀。你不是说甜品对于女人来说是毒药吗？我这不是慢性自杀的吗？吃这么多会得糖尿病的吗？你说嘛，到底怎么回事儿？看看我们能不能帮你解决。解决不了，你可以发泄一下，那总比闷在心里好吧？怎么回事儿？我妈又问我要钱了，要多少？反正我把积蓄都给他们，怎么还给呀、啊？上次不是说了就是最后一次吗？那我以前答应过他们的，只要他们能供我读完大学，我哥结婚的钱我出。他们这投资也太值了，回报率几乎是几十倍。下个月我哥结婚，把钱都给他们，这也算把债还清了。以后啊，他们也想从我这里拿到一分钱。问题是，你的钱都给出去了，你以后怎么办？你不是还有上纯吗？你们俩该不会以为我是被上纯包养的吧？我的生活费都是我开书吧自己挣的呀，他平常就是带我吃吃饭、逛逛街、买买礼物什么的。嗯，不过当初开书吧的钱也的确是他出的，所以我打算分手以后把书吧就还给他。我自己能有点小积蓄，开个小店，自己养活自己了。可是现在好了，存款都没有啦，都被掏空了。你打算跟尚纯分手吗？对啊，他都要结婚了，我还不分手干嘛？真去当小三啊？那难道？我再强调一遍，我不是小三，那个艾琳才是小三，是我现在是尚纯。那我们第一次见面的时候，你还要冒充尚纯的助理？那不是特殊情况吗？还不是因为你、啊，大姐。哎，行了行了，不说这个了啊，咱们说重点。你现在把钱都给你哥了，那万一你跟尚成分手了，你怎么办？哎，我这个问题也想过，我也有想过，要不就把书包占着不还给他。可是我总觉得这样做不太好，两个人分手了就应该清清楚楚一点。哎，我也不知道了，你不要问我了。王总，我来了。怎么这么蠢？吃个蛋饼，你急什么呀？吃蛋饼啊？对呀、啊。你以为是什么呀？我刚刚接收到你的语音信息，里面全都是杂音，就听到了“曹若成”三个字，然后就收到了你的定位。我以为他又要搞什么花样，就急急忙忙跑回来了。啊，可能是车载蓝牙信号有干扰吧。这个地址是你告诉我的，你忘了？我刚才因为太着急了没注意。可这蛋饼跟曹若成有什么关系啊？你帮我们找到了曹若成，我得谢谢你，所以请你吃蛋饼啊。
啊，这样啊，我不光请了你，我还叫了赵祥庆，只不过他说要睡懒觉，就不来了。他可能是因为一直都住在上海，所以觉得蛋饼也没什么稀奇的。吃蛋饼都不积极，那还算什么上海人呢？原来王总对上海的小吃这么的执着啊！我以为只有那些弄堂长大的孩子才会接触这些呢。我虽然不是弄堂里长大的，但我爸是，算是受了他的影响吧。哦，原来是有这样的情节。小时候我爸忙。没有什么时间在家跟我们聊天，但是一说到上海小吃，我就两眼发光。所以等我爸妈不在的时候，我都让张叔带我去吃，满大街的找那些口耳相传的铺子，又好玩又好吃。是这种原因啊？两位帮帮忙，能不能让我先买？我要去医院看我老娘，她呢早上什么都不想吃，就想吃个蛋饼。哇，早上还赶着去上班，时间实在来不及。好，老板一个蛋饼。小伙子，你人真好，难怪能找到这么漂亮的女朋友。啊，来，好，老板，来两个蛋饼。蛋饼都卖完了，卖完了，呃，饼皮都用完了。我们可是排了一个早上了。要不看看买点别的？想吃蛋饼的话，明天早点来。哎呀，明天我们就要上班了。这没有了就是没有。哎，就一个呢，就做一个。哎呦，这个小姑娘，你怎么不明白这个道理呢？巧妇难为无米之炊呀、啊。<笑>好，好，谢谢。来，明天来啊。好。今天我们就随便吃点别的，等下周末我们再来。我吗？嗯。我答应请你吃蛋饼啊，说到做到。行，那一言为定，咱们下周再来。一言为定。走吧，我们去吃点什么。时间到，你没在摆摊吗？这天杀的安盛集团，我是刨了他们家祖坟了吗？我，怎么回事啊？你爸爸，你爸爸的手，算是废了。本来每天能至少做两百个饼，他怕我们知道，就硬撑着。现在撑不下去了，这饼越做越少，今天就做了五十个。人家，人家直接就退单了。人家，爸，这是真的吗？我现在这手就是，我就是使不上劲儿。今天有个订单啊，给人家晚了整整两个小时。后来人家说要，要要在网上给我差评呢。哎，周生。把啤酒都放那边啊，交叉分一下。老二，哎，你买的这些碳不会也是伟烈产品吗？这么大烟，哎呀，都是公司消费，能省就省点儿呗。我看你真是腐败到家了，这钱算你的啊。行，二哥，我说咱们三个好不容易烧烤一次，就不能搞点好的碳了？你哥又不是倒霉的，凑合用呗。行。给你们去拿瓶好酒，我的珍藏，拿你自己买的，值得。哎，大哥，帮我整俩大腰子，你当烧烤摊呢？大腰子没有。阿姨你好，我来找王思薇。哦，我是王姐的同学，我叫钟生。啊，王姐的同学啊，王姐在后院呢，进来吧。谢谢阿姨。哎哎，钟生，你怎么来了？哎，钟生来了，我是来找王思薇的。你找我哥干什么？我爸的手做不了饼了，全是他害的。叔叔的手还没好啊？不仅没好，反而越来越严重了。我爸现在连南北水手都在倒。我爸这一辈子最自豪的就是他的手艺。王思薇人呢？啊
我哥不在。那你能帮我给他带句话吗？如果我爸的手废了，我就让他跟着废了。我来啦！哎呀，拿了瓶好酒，今天好好喝点儿。别喝了，还喝酒？怎么了？你说怎么了？我又干什么了？他爸爸的手怎么还没好啊？谁爸爸？钟生他爸爸。钟生他爸手这事不早过去了吗？钟生来找你了，来要医药费。这是钱能解决的问题吗？钟生他爸手不好，钟生就不理我了。他要因为他爸的手不好就不理你了，我觉得这女孩也不怎么样。你马上要去当演员了。大把的姑娘可以追呀、啊！我不要什么姑娘，我就要钟生。怎么着？因为这事要跟你哥翻脸是吗？他爸的手不是我弄的，不是你弄的，是谁弄的？这件事情反正你有错。哎，现在不是说这个的时候，那是说什么的时候？哎，你等会儿，我告诉你，我是你亲哥，从小到大什么事儿我都帮你，写假假条我都帮你写，我能干这事儿？那还不是为了帮你忙，追那个小明星？是啊，追那小明星怎么样？后来分手了，我有难过吗？我像你现在这样吗？有点腔调，好不好？啊，原来这几年一直带着王简干这些，怪不得他的学习不好。你别扯学习的事儿，那扯什么？你以为你就强哪儿去了？我小时候你带我干什么了？带你干什么了？我长得还没见高呢，你带我学击剑，带我学攀岩，吓得我尿了一个月的裤子。我那不是想让你锻炼一下吗？你瘦的跟小鸡儿似的，胆子又那么小，锻炼那叫锻炼吗？那叫给我留下了深深的童年阴影。你们别说了。现在最重要的是钟生，你打算怎么解决？我告诉你啊，钟生他爸的手不是我弄的，找你亲大哥解决。哥，我给他找一个最好的理疗师，会好的。现在你们提供的只是受伤者的病历，还有现场施工那些照片。但是这些东西吧，不足以证明这受伤跟施工有什么直接的关联，所以我觉得资料还是不够齐全，有点困难。不是，我刚说了半天，你不会以为我们是无赖吧？啊，不不不，阿姨，他们真的是连招呼都没打，突然拆迁的，这房子整个都在晃，而且那个墙皮嗖嗖都掉，哎呀，我们也是吓坏了，摔成这样，真的没撒谎。舅妈，你别着急，周律师不是怀疑我们，他只是需要更多的证据。嗯，那天你在不在现场啊？那天我不在，在场的只有舅舅、舅妈，还有当时那些工人们。那那些工人还能联系上吗？哎呀，这都过去几个月了，上哪儿找呀？那为什么过去这么久了，今天才想起索赔啊？当时我们没有认为舅舅的手受伤这么严重，以为过两天就好了呢。结果到现在都没办法发力，这生意也耽误了，舅妈这才想起来索取那些赔偿。阿姨，是这样的，据我的经验啊，这事儿分两点。第一呢，时间过去太久了，取证会非常的难；第二呢，跟房地产公司打官司，呃，据我的经验，这个会消耗大量的时间和精力。而且刚才您也说了，宁先生只是伤了手腕而已，所以就算咱们打赢了官司，这个赔偿金也会非常非常的少。我个人认为是有点得不偿失，所以我的建议，这官司还是不打为好。没关系，你们回去可以好好商量商量，有什么事儿再给我打电话。嗯，好的，谢谢啊。嗯，不客气，慢走，再见。再见。早知道是这样，我就不跑这趟了。不过，这律师看着挺年轻的，到底靠不靠谱啊？哎，哎，周律师，周律师，哎。可找到你了，哎，周律师，你可是我的大恩人啊！如果没有你的话，我爸妈一辈子的心血就都被别人抢走了，我替他们二老给你。哎，别别别别别，什么的什么，谢谢谢谢谢谢别别别别谢谢，这都是我应该做的啊，千万别客气。哎，我们给他合个影吧，来来来，好，合合，好，一心一好，三二一，下一个，哎，好，那我我帮你聚一下，聚一下，聚一下，聚一下，哎，好的，我说。你这是带我上哪儿去啊？人、哎、医生说了，你这手不能再拖了，要么就立即开刀，要么就保守治疗。老周，我跟你讲啊，我一姐妹的老公，中风就在这儿看好的。这是一个三甲医院的教授，退休以后，人家自己开的私立医院，人不熟，你号你都拿不到。你想想啊
，人家都能把中风的病人扎到能慢慢走路了。你说你一只手算什么呀？你要有信心。我不是没有信心，我是，我是没有底气。你说这私立医院又不进医保，哪里是我们这种人随便进的？哎，你又不听话吧？亚琴，你先别着急，你听我说啊，咱们现在铺子也关了。收入也没了，终生呢，大学要交学费，哪儿哪儿都需要花钱。咱是不是就在街道的社区医院先理疗一下？你是不是想少彻底废了？老钟，你的手大半辈子都给了这个家，这后面半辈子，得我说了算。可是钱从哪儿出嘛？又不用你出，你这什么意思啊？不行啊，这钱是留给你和女儿的。哎，老钟，你什么意思呀？你不明白呀？你这手要不治好，就你那女儿，那肯定找那个叫姓王的拼命的，他绝对做得出来。所以为了你女儿不去闯祸，你要老老实实的把手治好。这，哎呀，你就别那么多考虑了，你听我的啊。那这个项目预算还是有点紧，看看能不能从别的部门缩减一部分吧。王总，嗯。哎呀，这公司电梯真够慢的，等也等不来。我要不爬楼梯上去吧，锻炼锻炼。你确定？他身体够好的啊！你舅舅身体怎么样？你怎么知道我舅舅身体的事情、啊？钟生来找过王姐，正好我在。都跟他说了，让他不要冲动。他找王姐干什么呀？这事跟他有什么关系？说了些要把王思维如何如何的气话。他的角度可以理解，需要找个专家看看吗？啊，不用了，谢谢。就是他们今天去做检查，据说那个医院专门治疗这类疑难杂症。哦，那就好。如果有需要，可以随时来。来总裁办找我。想的还挺细致，哇塞，更细致的来了。哎，苏梦，王总，什么事儿？我正准备去开会呢。开会？你还蛮认真的嘛。当然了，安盛付我薪水，你也不想找一个混水摸鱼的员工吧？那既然拿了钱就要做事情，对不对？对。你跟王娟到底是逢场作戏，还是别有用心呢？我不明白你是什么意思。我跟王总是老板和员工的关系，在安盛，我只想本分做事，做一个普通员工。普通员工？那你刚才说了，拿了钱就要做事了。那是你说的，不是我说的。对不起，我赶紧开会了。这就是未来三天的培训计划，有什么问题呢？大家可以随时和我沟通。这次培训可不仅仅是一个过程，它是大家了解安盛、融入安盛的第一步，所以希望你们能够认真对待。好。下面我们有请安盛集团的法律顾问周远山先生为大家进行法律培训，掌声有请。怎么上班？周律师，交给你了。谢谢。大家好，我是 ALK 律师事务所的周远山律师。经历两天
，由我来给大家普及一些关于法律方面的知识。大家可能想问，我只是来打工的，只是个打工人，不是来公司打官司的，为什么要学法律？其实法律就在我们身边。比如说你在上班的时候，有劳动法；下班回家一上马路，有交通法；你们出去吃饭，到了饭店。有食品安全法。我想问一下在座的各位，有哪些人已经成家了？这没什么不能说的吧？恭喜你，婚姻法在等着你。在这种情况下，大家一定要记住证据的重要性。安盛公司重视员工，不会偏袒于管理层。但是，谁都不会在毫无根据的情况下，只凭一面之词，就开始伸张正义，对吗？只有有了证据，你才可以向劳动仲裁提出申请。啊，我再提醒一个，女性员工，还可以向妇联。妇联，干你家死了，那我们怎么办？呃，那我们只能静待漫威的重启。好了，今天课就上到这儿，大家好好休息。哦，对了，我提醒一下，各位的大脑千万不要重启，否则把我今天讲的课都给忘了。下课。我的课这么无聊，居然还有同学想做笔记、啊。您讲的特别仔细，特别好。只是有些人他们都是学校刚刚毕业，所以意识不到，以后遇到问题了就知道这一课有多珍贵了。其实你不用拍下来，因为拍下来也不清楚。扫那个二维码是我的微信，我把笔记发给你。好，谢谢你。苏小姐，你刚才自我介绍的时候说你是市场部的，对吗？市场部的苏沫，我怎么总觉得咱们俩之前是不是在哪儿见过呀？律师的记忆力就是好。<笑>舅舅因为铺子拆迁摔伤了手，当时我找您做过法律咨询。我想起来了，真的很抱歉，那件事儿没能帮上你。不会，那是因为我们自己的问题。不过没想到周律师居然是大集团的顾问，您这么忙还能为人提供免费的法律咨询，真的是太了不起了。这其实没什么。我们做律师的一定要有社会责任感。我其实特别佩服那些能为普通老百姓发声的同行们，可惜我自己实在是放不下手头的工作，只能挤出点时间做一些免费的义务咨询，来提醒自己学法律的初衷。您能这么想就非常不容易了。一过奖了。您的手机好像在震动。是的，不好意思。刚才上课的时候调震动了。二十三个未接，四十五条微信，真是个大忙人。那我先走了，明天见。明天见，拜拜。哎，李总，啊，我刚才上课调震动了，没听见。看什么呢？这么深情。丛姐，你怎么现在和赵总一样？哎，他叫周什么来着？周呃，周远山，今天的培训讲师。不错。什么不错，什么都不错。<笑>哎，正好今天可乐上奥数，顺路带你一程。好啊。姐怎么还不回来啊？再等会儿，再等会儿。喂，季然。哎。哟，苏沫，快回来了。<笑>就等着你开饭了。你怎么回来了？学校怎么样？学校特别好，老师同学都对我很好，宿舍也特别好。可是我就是想念我妈做的饭菜了，明天正好没课，我就回来一趟。就知道想吃的，有没有想我啊？那必须想啊！可是我们在微信上不就能见到了吗？是有吃的，必须回来一趟啊！行，我先去洗个手啊。好，快点来啊！好的。哎，姐，我不等你了，我先吃了啊。来来来，别等我了，赶紧。这么多的菜都是你喜欢吃的，快快快吃，多吃点啊。周生，快吃你喜欢吃的鱼啊。嗯。
程生，你怎么了？啊，没事儿，没事儿，没事儿，姐，没事儿啊。我就是刚刚吃的有点太撑了，我胃不太舒服，想吐都吐不出来。那我可以去那猫喂药了。啊，不用了，不用了，我待会儿就好。怎么处理？说，处理，说，说。啊，我要用洗手间，你先去吧。好,好。钟生，有件事我……姐，有什么话明天再说吧。我最近感觉特别累，就想回家好好睡一觉。还是家里的床舒服。生生好好的，怎么会吐呢？不会是怀孕了吧？原本以为他们没发生什么，谁知道居然还是。如果没有的话，今天上午的课咱们就先到这儿，下午继续，好好休息，下课。嗯、终于把你听走神了，你怎么了？实在是不好意思。我刚刚在想点事情，有什么需要我帮忙的吗？没什么，就是一点家事。如果有需要我帮忙的，随时说，你有我微信，随时都可以。嗯。如梦如醉，唱过。